Pour commencer, Stéphanie va devoir préparer un biberon pour un nouveau-né en moins de 5 minutes sans faire d'erreur. Je pense que c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il ne faut rien oublier en fait. Il ne faut pas oublier la technique, parce qu'il y a une technique. Il faut nettoyer le plan de travail avant, se laver les mains précautionneusement. Le tour de Stéphanie est arrivé. Premier réflexe, ne pas oublier de se laver les mains. Le numéro 9. Je ne me rappelle même pas avoir vu les autres candidats autour de moi. Je ne voyais que je cherchais les accessoires pour faire le biberon. J'avais conscience que le jury était là en train de me regarder. Mais les autres candidats, je n'ai pas souvenir. Euh, moi, je vais faire 7 mois. 7 mois, 7 mois, vous allez faire quoi comme, euh, Un biberon comme de 210. 210, et vous allez mettre quoi comme dose Alors, je vais mettre euh, 210 ml d'eau pour 7 euh, mesures de lait. Avec beaucoup de précautions, Stéphanie va commencer par ouvrir la boîte de lait en poudre. Un peu trop rapidement. Sans le savoir, elle vient peut-être de commettre une erreur. Elle se rendra compte plus tard. Pour mettre le biberon à température, les participantes ont un micro-ondes ou un chauffe-biberon placé côte à côte. Je me suis tout de suite dit euh, éviter les pièges, c'est-à-dire faire très attention à ne jamais mettre un biberon dans le micro-ondes. Ça, c'était euh, l'erreur à ne pas faire. En tous les cas, Stéphanie a fini de préparer son biberon dans les temps. C'est avec une mine soucieuse qu'elle va venir rejoindre son mari. Quelque chose semble la travailler. Elle vient de se rendre compte qu'elle a effectivement commis une erreur avec la boîte de lait. Il y a des candidats qui disaient qu'il fallait regarder la date de péremption de la boîte de lait. Chose que j'ai pas pensé à regarder. Donc j'ai pas pensé que là, on aurait pu nous piéger en nous donnant du lait qui était plus bon. Alors je verrai. Les épreuves vont très vite s'enchaîner. Stéphanie ne va pas vraiment avoir le temps de souffler. Pour cette nouvelle épreuve, on va vous demander de changer un nourrisson. Les concurrentes vont devoir le faire sur de faux bébés, ce qui ne doit pas les empêcher d'être vigilantes. Et certaines vont commettre de graves erreurs d'entrée de jeu, comme cette dame à gauche, qui va laisser le bébé seul sur la table à langer l'espace de quelques secondes. La juge l'a remarqué. C'est hélas une erreur éliminatoire. Une autre candidate va préférer, elle, changer son bébé par terre et pas sur la table. Une chose qui ne va pas du tout convenir au jury. Stéphanie, de son côté, attend son tour en silence. Je, je préfère pas parler parce que je voudrais pas faire d'erreur. Je répète les gestes dans ma tête. C'est très concentré qu'elle va rentrer à son tour dans l'arène. Son nourrisson va lui être confié en main propre par l'un des membres du jury. Bonjour mon bébé, alors on va te changer Oh ben il est temps, hein Allez, on va faire au plus vite, regarde. Je mets la serviette pour que tu sois confortable. Cela a beau être une poupée, Stéphanie doit se comporter comme si c'était un vrai bébé. Il n'y a pas que la technique qui compte dans ce concours, sa façon de parler à l'enfant est également très importante. Allez, attention pour lui compliquer la tâche, l'un des membres du jury va intervenir pour rendre son bébé un peu plus turbulent. Si tu veux, on va aller chercher un petit jeu dans la corbeille. Hey, regarde ce petit doudou comme ça t'amuse, ça t'amuse, regarde. Ben voilà, t'es tout content, c'est ça qui n'allait pas. Allez. C'est ce qu'il faut, super, 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 super. Une épreuve qui s'est plutôt bien déroulée pour Stéphanie. 